Di sini saya akan menjelaskan indikator dan gig pada instrumen pandu dan temperatur gig. Indikator untuk interwheel, jika kedua lampu LED ini menyala, engine harus segera dimatikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Iki Ferry. Di sini saya akan menjelaskan indikator dan gig pada instrumen panel Volvo FM 440. Jadi sebagai operator atau seorang mekanik harus mengetahui nama-nama yang ada pada instrumen panel. Yang pertama, yang di sini ada oil pressure gig. Gig ini membaca tekanan oli yang ada pada engine. Jadi sensornya ini terpasang pada main gallery di engine. Selanjutnya yang di sini ada bus pressure gig. Di sini membaca tekanan udara yang ada pada intik manifold. Jadi sensornya ini ada pada intik manifold. Selanjutnya, yang ini adalah coolant temperature gig. Gig ini membaca temperatur coolant pada engine. Untuk sensor temperatur coolant berada pada silinder head bagian depan sebelah kanan. Tepatnya berada di belakang dari termostat air pendingin. Jika kita sedang mengendarai jam truck Volvo ini dan pada temperatur coolant Indikator warna merah ini menyala, hal ini menandakan cairan pendingin atau coolant berada pada temperatur yang tinggi atau terdapat overheat pada coolant. Dan pada oil pressure gauge, di sini juga terdapat indikator lampu LED. Jika indikator ini menyala warna merah, hal ini menandakan bahwa tekanan oli pada engine terlalu rendah. Jadi jika kedua lampu LED ini menyala, maka engine harus segera dimatikan. Hal ini untuk mencegah kerusakan yang lebih parah pada engine. Selanjutnya, ini adalah tachometer. Tachometer ini membaca RPM atau putaran dari engine. Di sini sensornya ada pada flywheel sensor yang terpasang pada flywheel housing selanjutnya bagian sini adalah kontrol dan warning lamp nah jadi seperti ini yang ini adalah indikator bahwa safety belt belum terpasang kemudian yang ini adalah indikator bahwa lampu hazard sedang dinyalakan atau diaktifkan selanjutnya indikator ini adalah parking brake sedang diaktifkan selanjutnya di sini ada info display jadi untuk mencari HM atau melihat error kita bisa lihat di display sini kemudian Nah, ini adalah speedometer. Speedometer ini membaca kecepatan dari kendaraan. Untuk sensornya ada pada output shaft dari transmisi, yaitu speed sensor. Jadi putaran dari transmisi atau kecepatan kendaraan akan ditampilkan pada speedometer ini. Kemudian ini adalah air pressure gauge untuk front brake circuit. Kemudian di bawahnya sini ada air pressure gauge untuk rear brake circuit. Jadi untuk kedua gauge ini sensornya ada di bagian depan dari kabin tepatnya di sebelah kanan.
Selanjutnya di sini ada fuel gig. Fuel gig ini menunjukkan seberapa banyak fuel atau solar yang ada pada fuel tank. Untuk fuel gig ini sensornya ada pada strainer yang ada pada fuel tank. Jadi untuk fuel gig ini sensornya seperti pelampung yang ada pada motor atau mobil. Kemudian di bagian bawah sini juga terdapat kontrol dan warning lamp. Di sini terdapat simbol-simbol. Yang ini adalah indikator untuk ABS. Ini adalah indikator untuk bogi lift pada trailer. Kemudian yang di sampingnya ini adalah indikator untuk bogi lift. Selanjutnya ini adalah indikator untuk tacho grab. Jika terjadi error atau kesalahan, maka info ini akan menyala. Selanjutnya di sisi sebelah kiri, di sini ada indikator untuk interaxle. Sampingnya ada indikator untuk interwheel. Yang ini adalah indikator untuk preheating. Kemudian yang di sini adalah indikator untuk baterai atau aki. Jadi jika switch kontak di on kan, maka indikator ini akan menyala. Dan jika engine running atau engine-nya menyala, maka indikator ini akan mati. Jadi indikator ini bertujuan jika alternator tidak ngecas atau not charging maka indikator ini akan menyala. Kemudian di sini adalah indikator untuk splitter. Jadi jika splitter berada pada posisi low splitter, maka indikator ini akan menyala. Tetapi jika indikator splitter pada posisi high, maka indikator tersebut akan mati. Kemudian yang ini adalah indikator untuk lampu jauh. Ini adalah indikator untuk fog light bagian depan. Dan ini adalah indikator untuk fog light bagian belakang. Oke okay guys, sekian pengenalan instrumen panel pada kendaraan Volvo FM440. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ditanyakan, komentar pada video ini sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh